uh, we'll, re we'll revise those definition and then we'll build further concepts on those. So the first concept was standard enthalpy change of hydration. You know what it is? Standard enthalpy change of hydration. So it's key representation can you, you can either represent it like this. H E H is for hydration, E is for energy. Otherwise, you can also write it like this: standard enthalpy change of hydration. These are the two representations. So you know what it is. What is the concept behind hydration? One mole gaseous ions dissolved in excess. Ah, Shabash, okay. So, the concept is that you definition you need to focus equation. So, from equation, you can construct definition. For example, if standard enthalpy change of hydration for sodium ion. Okay? So, you need to dissolve gaseous sodium ion, gaseous sodium ion, one mole gaseous ion. Let's go dissolve it in excess of water. Now, AQ represents excess of water. Excess of water is the ion completely dissolve. Okay, so the gaseous sign here, there was some excess of water may dissolve for a so the gaseous sign turns into aqua sign, right? So, you know, the time key hydration is exothermic or endothermic. Hydration energy exothermic or endothermic. Hogi? Exothermic. Exothermic, oh, yes. Hydration energy is exothermic. And we can define it from the equation. We can say energy released because hydration energy is exothermic. So energy released, right? So when one mole, look at your one mole here, or your gaseous ion here. So when one mole gaseous ion, one mole gaseous ions, are dissolved in excess of water. Are dissolved in excess of water. Under standard condition, we look at them under standard conditions. This is how you need to define standard enthalpy change of hydration, right? Until now, hydration energy is for gaseous signs, okay? Hydration energy is for gaseous sign. Hydration energy is for gaseous signs. Right? Any confusion? I hope you have to yes. this definition and equation construction is required for AS as well. Required for A2 as well. I'm going to you how to construct this equation. The hydration energy equation for the chloride ion. How should I construct this equation? Yes. G. Lare beta, but I said, okay, equation can construct over. Dureshawar. Sir. Chlorine uh, ion making it, that's aqueous. Aqueous. Okay. Aqueous. Okay. Aqueous. 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 Can be constructed, for example, aluminum ion here, right? So you need to take aluminum ion in the gaseous state here, and this is the axis of water. So gaseous ion will turn into aqueous ion. So the energy associated with this process is hydration energy, right? For example, other enthalpy change of hydration here for sulfide ion, 
So here you need to take sulfide ion in gaseous state, acts as a water, and this is sulfide ion aqueous state. Okay. Now, tell me about how the oxide ion for this equation is going to be. What should I write on the left? What should I write on the right? G moins beta. Oh, minus two. On the left. Okay. Oh, minus two. Durushawal, you were saying something. Gaseous. Huh. Plus. Aqueous. Huh. Oh, two like minus this. aqueous. मोइस बेटा आप अगर इसको लिखते तो कैसे लिखते हाँ जी बेटा आप क्या करती O H अच्छा नवाल बेटा आप क्या कहते हो सर क्वेश्चन क्या बनता है तो भी क्वेश्चन ये है कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन फॉर ऑक्साइड आयन की इक्वेशन कैसे होगी ये क्वेश्चन है जी नवाल आप क्या कह रहे थे होगा नहीं हाइड्रेशन का तो बेटा हम ऊपर से देखें ना सारी एग्जाम्पल को वन मोल गैशियस आइन वन मोल गैशियस आइन लेना पड़ता अच्छा देखो जितने आइन हैं सबकी हाइड्रेशन पॉसिबल है जैसे ये आपने ऊपर आइन है इनकी हाइड्रेशन इक्वेशन लिखी हुई है क्योंकि इनकी हाइड्रेशन पॉसिबल थी लेकिन ऑक्साइड आयन की हाइड्रेशन पॉसिबल नहीं होती ठीक है ऑक्साइड आयन की हाइड्रेशन पॉसिबल नहीं होती क्योंकि ऑक्साइड आयन वाटर में एक्वस ऑक्साइड आयन नहीं बना सकते क्योंकि ऑक्साइड आयन दे रिएक्ट विद वाटर टू मेक हाइड्रो ऑक्साइड आयन बाकी सारे आयन की हाइड्रेशन एनर्जी और इक्वेशन पॉसिबल है लेकिन ऑक्साइड आयन की हाइड्रेशन पॉसिबल नहीं है तो फिर हाइड्रेशन इक्वेशन भी पॉसिबल नहीं है याद रहेगी ये बात बाकी जितने भी आइंस हैं उनकी हाइड्रेशन पॉसिबल है लेकिन ऑक्साइड आइन की हाइड्रेशन पॉसिबल नहीं है हाइड्रेशन ऑफ ऑक्साइड आइन ऑफ ऑक्साइड आइन ये इज नॉट पॉसिबल इज नॉट पॉसिबल ठीक है क्यों पॉसिबल नहीं है बेटा बिकॉज ऑक्साइड आयन रिएक्ट्स विद वाटर ऑक्साइड आयन रिएक्ट्स विद वाटर विद वाटर टू मेक हाइड्रो ऑक्साइड आयन टू मेक हाइड्रो ऑक्साइड आयन ठीक है तो ये ऑक्साइड आयन है गैशेस है जैसे इसको आप वाटर में ऐड करोगे तो इट विल कन्वर्ट इन टू हाइड्रो ऑक्साइड आयन अब ये इक्वेशन हाइड्रेशन इक्वेशन नहीं है नॉट अ हाइड्रेशन इक्वेशन समझ आई बेटा यस सर सर व्हाट अबाउट हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन नहीं करता रिएक्ट जैसे एसिड आप पानी में ऐड करते हो ना तो हाइड्रोजन आयन पानी में स्टे करता व्हेन यू ऐड हाइड्रोजन आयन इन वाटर हाइड्रोजन आयन को जब आप वाटर में ऐड करोगे गैशियस हाइड्रोजन आयन विल कन्वर्ट इन टू हाइड्रोजन आयन So this is the equation for enthalpy change of hydration of hydrogen ions, which will be exothermic. ठीक है? असल में hydration अभी मैं एक diagram बनाऊंगा ना तो आपको और भी clear होगा कि hydration कैसे किसे हैं। इसी तरह sodium ion है। अगर हम sodium ion को water में add करें, तो this sodium ion will stay in the water in the as hydrated form. तो ये you will have sodium ion in aqueous state. This is enthalpy change of hydration for sodium ion. सिर्फ आप ये मेमोराइज रखें ऑक्साइड आयन का ऑक्साइड आयन का जहन में रखें कि ऑक्साइड आयन रिएक्ट्स विद वाटर दैट इज वाई हाइड्रेशन इज नॉट पॉसिबल एनी कंफ्यूजन नो सर अच्छा अब ये हाइड्रेशन होती क्या है बेटा क्या होती है बेटा हाइड्रेशन और एक और टर्म है हाइड्रोलिसिस कुछ फर्क होना चाहिए दोनों में हाइड्रेशन में और हाइड्रोलिसिस में हाइड्रेशन क्या है हाइड्रोलिसिस क्या है पहले तो हाइड्रेशन की बात करते हैं 
तो हाइड्रेशन ये है कि वाटर मॉलिक्यूल सराउंड्स वाटर मॉलिक्यूल सराउंड्स दी आइंस ऑक्टा हाइड्रली ऑक्टा हाइड्रली दिस इज हाइड्रेशन दिस इज हाइड्रेशन बेटा ये भी गौर से सुनिए डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है देखो सपोज मैग्नीशियम आइन है दिस इज मैग्नीशियम आइन राइट अच्छा इस मैग्नीशियम आइन को जब हम वाटर में ऐड करें ना तो ऑक्टा हाइड्रली वाटर मॉलिक्यूल अरेंज करते हैं खुद को देखो ऑक्टा हाइड्रली का मतलब है कि आप यू रिमेंबर ऑक्टा हाइड्रल शेप बेटा आपको याद है ऑक्टा हाइड्रल मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स होते थे सिक्स कितने बेटा बॉन्ड्स होते थे तो ये देखो ये सिक्स बॉन्ड्स ये सिक्स अरेंजमेंट्स मैं बता रहा हूं ये और ये ठीक है अब ये ऐसा है कि मैग्नीशियम आइन हमने वाटर में ऐड किया तो ये वन ऑफ दी वाटर मॉलिक्यूल है ठीक है अब वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है ना उसमें है पार्शल नेगेटिव और मैग्नीशियम पे है डाय पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन होगी ठीक है इसी तरह ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है उसको इस तरह लिखें कि ऑक्सीजन का पार्शल नेगेटिव मैग्नीशियम के पॉजिटिव को इंटरेक्ट करें ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल ऐसे शो करें द फोर्थ वाटर मॉलिक्यूल ऐसे शो करें द फिफ्थ वाटर मॉलिक्यूल ऐसे शो करें और द सिक्स वाटर मॉलिक्यूल उसको ऐसे शो करें अब आप देखें कि जो आयन था वाटर मॉलिक्यूल उसके सराउंड कर गए ठीक है दिस इज नॉन एज हाइड्रेशन दिस इज हाइड्रेशन अब ये देखो ये जो डॉटेड लाइन है ये एक तरह की फोर्स है इस फोर्स को कहते हैं आयन डायपोल फोर्स आयन डायपोल फोर्स इसमें डायपोल वाटर है वाटर का वाटर में डायपोल है और मैग्नीशियम इज आयन दैट इज दिस आयन डायपोल फोर्स और बेटा इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का लोन पेयर वो मैग्नीशियम के साथ डेटे बॉन्ड भी बना सकता है इसको हम डेटे बॉन्ड भी कह सकते हैं इस फोर्स को या तो डेटे बॉन्ड बोले या आयन डायपोल फोर्स बोले क्योंकि डेटे बॉन्ड के लिए लोन पेयर चाहिए होता है तो लोन पेयर ऑक्सीजन में अवेलेबल है एनी कंफ्यूजन ठीक है और बेटा ये जो अरेंजमेंट है ना ये ऑक्टा हाइड्रल अरेंजमेंट है अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कैसी है so the answer is octahedral arrangement octahedral arrangement yes so any confusion any confusion beta sir ab mujhe hydrogen ke sath force hoti hai ha wo main anion ka batata hu beta mera sawal hai aap logo se suno aur se aap is diagram ko dekh ke mujhe batao ki kya water molecules break hue Yes, something happened to what water molecules? Your water molecules as it is, are they? Ji Moes, as it is. Ha, nothing happened to water molecules. Sir, water molecules, why na? They surround kar rahein. Baaki water molecule break nahi hue. Aapne notice kiya? Water molecule isme break nahi hue. So, jab water molecule break na ho na, so then this is hydration, okay? हाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होते सिर्फ वो सराउंड करते हैं आइंस को हाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होते आप डायग्राम में देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को कुछ भी नहीं हुआ ठीक है अच्छा अब अगर हम कोई एनाइन ले सपोज सपोज आप क्लोराइड आयन ले ठीक है अब ये क्लोराइड आयन के और क्लोराइड आयन को हम वॉटर में अगर प्लेस करें तो वंस अगेन ऑक्टाहाइड्रल अरेंजमेंट होगी ये ऑक्टाहाइड्रल अरेंजमेंट है वंस अगेन अरेंजमेंट इज ऑक्टाहाइड्रल आप मुझे बताओ वाटर मॉलिक्यूल कैसे सराउंड करेंगे क्योंकि क्लोरीन पार्शल नेगेटिव है तो यू शुड प्लेस हाइड्रोजन ऑफ वाटर लाइक दिस बिकॉज हाइड्रोजन इज पार्शल पॉजिटिव पार्शल पॉजिटिव ऑफ हाइड्रोजन विल इंटरेक्ट विद नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आइन तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल शुड बी टेकन लाइक दिस This is the other water molecule, and one 
तो थर्ड वाटर मॉलिक्यूल शुड बी अरेंज लाइक दिस ठीक है अब वंस अगेन ये ऑक्टाहाइड्रल अरेंजमेंट है ठीक है तो इसको हम क्या बोलेंगे इस डायग्राम को दिस इज हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड आय अब हाइड्रेशन बेटा इसलिए कि वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं हुए हाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं होंगे ठीक हो गया अच्छा और अरेंजमेंट बेटा क्या है अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है बेटा ऑक्टा हाइड्रल ऑक्टा हाइड्रल अरेंजमेंट है ये डायग्राम टू मार्क्स का पूछा जा सकता है अच्छा अब जो ये डॉटेड लाइन है ना ये फोर्स दिस इज आयन डायपोल फोर्स आयन डायपोल फोर्स आयन इसलिए कि क्लोराइड आयन है और डायपोल इसलिए कि ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है राइट एनी कंफ्यूजन जी बेटा एनी कंफ्यूजन कोई कंफ्यूजन जी बेटा किसको ये वाला इसमें और दूसरे में क्या क्या फर्क है इसमें और इसमें अच्छा देखो इसमें और इसमें पहले सिमिलैरिटी देख लेते हैं सिमिलैरिटी ये है कि ऑक्टाहाइड्रली अरेंज हैं दोनों केसेस में वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्टाहाइड्रली अरेंज हैं ये सिमिलैरिटी है दूसरी सिमिलैरिटी आयन डायपोल फोर्स डेवलप हो रही है दोनों में इसमें भी आयन डायपोल फोर्स है ये, ये दूसरी स्लाइड में भी आयन डायपोल फोर्स है ऑक्टाहाइड्रल अरेंजमेंट और आयन डायपोल फोर्स ये सिमिलैरिटी है और डिफरेंस तो देखो ये है कि ये जो कि पॉजिटिव आयन था मैग्नीशियम पे तो ऑक्सीजन इंटरेक्ट करेगा क्योंकि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है पॉजिटिव आयन को वाटर का ऑक्सीजन इंटरेक्ट करेगा और ये नेगेटिव आयन जब हो ये क्लोराइड नेगेटिव था तो नेगेटिव आयन को फिर वाटर का पार्शियल पॉजिटिव आयन इंटरेक्ट करेगा जो कि हाइड्रोजन है जी बेटा ये ड्रॉ करना आ सकता है ना हाँ ये ड्रॉ करना आ सकता है ये ड्रॉ करना आ सकता है ठीक है Yes, अब मुझे ये बताओ कि ये जो सोडियम क्लोराइड जो टेबल सोल्ट है घर में आप देखते हो ना टेबल सोल्ट इस सोल्ट को जब आप पानी में ऐड करते हो तो ये ये आप डिसअपेयर हो जाता है ये क्यों डिसअपेयर होता है यानी डिजोल्व हो जाता है जैसे ही आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करते हो ना तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन तो एकदम वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल वो क्या करते हैं वो आपके फोर्सेज एग्जर्ट करते हैं और सोडियम क्लोराइड को यूं ब्रेक कर देते हैं इनटू सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन ये देखो ये 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 अब बताओ मुझे वाटर मॉलिक्यूल कैसे शो करने चाहिए वाटर मॉलिक्यूल आई कैन शो लाइक दिस ऐसे भी मैं शो कर सकता हूं जो प्रीवियसली मैंने शो किया वैसे भी शो हो सकते थे ये पार्शल नेगेटिव है ये पार्शल नेगेटिव है तो इस वजह से हम कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड इज डिजोल्व ये आयन डायपोल फोर्सेस अगर ना होती तो फिर सोडियम क्लोराइड डिजोल्व ना होता अब सोडियम क्लोराइड पानी में क्यों डिजोल्व हो गया क्योंकि ये आयन डायपोल फोर्सेस डेवलप हो गई और हाइड्रेशन का प्रोसेस होने लगा अब दूसरे केस में ये कर लें ये पार्शल पॉजिटिव है ये पार्शल पॉजिटिव है ये पार्शल पॉजिटिव है समझ आई एनी कंफ्यूजन बेटा अब ये दोनों ऑक्टाहाइड्रल हैं दोनों अरेंजमेंट्स ऑक्टाहाइड्रल हैं और दोनों में आयन डायपोल फोर्सेस डेवलप हो रही हैं एनी अदर कंफ्यूजन नो सर अच्छा अब अगर देखो तो जो ऑक्साइड आयन है ठीक है उसको जब हम वाटर में ऐड करें ना तो वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड नहीं करेंगे क्योंकि ये रिएक्ट कर लेगा फॉरन वाटर मॉलिक्यूल से गैशियस ऑक्साइड आयन अगर वाटर में हम ऐड करें तो ये हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा राइट तो अब दिस इज नॉट हाइड्रेशन क्यों बेटा क्यों हाइड्रेशन नहीं है क्योंकि हाइड्रेशन में जो गैशस आयन है ना उसकी नेचर चेंज नहीं होती ठीक है ये हाइड्रेशन नहीं है इसको क्या बोलेंगे क्या बोले हाँ इसको हाइड्रोलिस बोलेंगे यस दिस इज हाइड्रोलिस क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो गया 
ठीक है ब्रेक डाउन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल इज हाइड्रोलिस ब्रेक डाउन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल इज हाइड्रोलिस आप देख सकते हो कि जो वॉटर मॉलिक्यूल है वो ओ एच आइंस में कन्वर्ट हो गया तो वॉटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा तो दिस इज द मेन डिफरेंस के हाइड्रेशन में वॉटर मॉलिक्यूल नहीं होगा ब्रेक वॉटर मॉलिक्यूल सराउंड करेगा लेकिन हाइड्रोलिस में वॉटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा राइट एनी कंफ्यूजन नो सर अच्छा ओके तो यस बेटा आप जरा बताएं मुझे हाउ टू डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन हाउ टू डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन Energy released when one mole gaseous ions are dissolved. Ah, in excess of water, water under standard conditions. Ah, ठीक है. One mole of gaseous ions are dissolved in excess of water. ये लिखा ना मैं are dissolved in excess of water. Okay. अब बेटे जो next concept है ना वो है enthalpy change of solution. इसको कैसे define करें? Standard enthalpy change of solution i just do standard enthalpy change of solution hai that is represented like this the standard enthalpy change of solution here representation hai acha ji beta anyone who can define standard enthalpy change of solution बेसिकली आपको इक्वेशन आनी चाहिए फिर इक्वेशन से आप यू कैन डिफाइन सोल्यूशन लेट से अगर सोल्यूशन मैग्नीशियम क्लोराइड हो तो ये इक्वेशन कैसे होनी चाहिए पहले इक्वेशन बताएं बेटा कुछ आपको याद है सॉलिड हाँ और वन मोल होना चाहिए ठीक है मैग्नीशियम क्लोराइड लेफ्ट साइड पे वन मोल आप लें प्लस और वॉटर हाँ एक्वस लिखे वॉटर के साथ फिर एक्सेस लिखना पड़ेगा ए क्यू जब आप लिखते हो तो इसका मतलब है कि वॉटर इज इन एक्सेस ठीक है ये ए क्यू इज फॉर एक्सेस वॉटर अच्छा ठीक है और फिर बेटा राइट साइड पे आप यू भी लिख सकते हो मैग्नीशियम आइन एक्वस प्लस टू क्लोराइड आइन एक्वस आप यू भी लिख सकते हो अदरवाइज आप प्रोडक्ट साइड पर यू भी लिख सकते हो एम जी ये दोनों तरह आप इक्वेशन लिख सकते हो इट्स यू यू आर चॉइस लेकिन आपको कॉन्सेप्ट वाइज ये पता होना चाहिए कि दोनों तरह प्रोडक्ट को लिख सकते हैं हम आइंस करके एक्वस लिखें या पूरे कंपाउंड को एक्वस लिखें दोनों तरह आपको पता होना चाहिए बोथ रिप्रेजेंट सोल्यूशन तो अब मुझे बताओ कि इंथेल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी दोनों हो सकते हैं दोनों हो सकते हैं क्योंकि नवाल बेटा आप क्या कहते हो दोनों हो सकते हैं बहुत पॉसिबिलिटीज आर देर ओके तो कुछ सोल्ट ऐसे हैं जिनकी इंथेल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन एंडो होती है कुछ की एक्सो होती है तो बहुत पॉसिबिलिटीज आर देर तो आपको यू आर नॉट सपोज टू मेमोराइज के वेयर इट इज एंडोथर्मिक एंड वेयर इट इज एक्सोथर्मिक यू आर नॉट सपोज टू मेमोराइज ओके बट बहुत पॉसिबिलिटीज आर देयर सो यू वुड से एनर्जी चेंज अब हेयर वी कैन नॉट से एनर्जी रिलीज या एनर्जी एब्जॉर्ब वी विल सिंपली से एनर्जी चेंज वैन वन मोल compound is dissolved in excess of water water okay under standard conditions under standard conditions so this will be the definition of enthalpy change of solution okay thoda sa iski equations pe karte hain kaam जैसे मुझे बताएं कि इफ इट इज स्टैंडर्ड इंथेल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन अगर हो फॉर पोटेशियम क्लोराइड हाउ टू राइट द इक्वेशन यू नीड टू राइट के सी एल सॉलिड प्लस एक्वस तो इक्वेशन कैन बी रिटर्न लाइक दिस एज वेल के सी एल एक्वस 
Otherwise, you can write the equation KCl solid plus aqueous, and it goes to potassium ion aqueous and chloride ion aqueous. You don't know the Arab equation. If you have any question, you can ask. G. Moish Naman, Kon Kiska Batado, Booth. Dore Shavar, Ekia Bolo, Kona Ye. Who is this person? This is Sir, there is someone in the class with the name Booth. Acha, Acha, this go blocker the dinner. Yes, sir, I've removed. Blocker the dinner. Without permission, enter Ogata. It's been locked. Laga dete hain. Ah, enabled waiting room to hai. Okay, chala ji, booth chala gaya. Acha. Beta, ye dekhe. Do aap ye concept notice kar rahe hain? Right side pe. Ye dekh rahe hain na? Ye baat bhi zaruri. Is tarah bhi likh sakte hain. Is tarah bhi likh sakte hain. Acha. Ab mujhe batao ki hydration is for or solution is for. Ye aise kya lein? Standard enthalpy change of solution. Standard enthalpy change of Hydration is for हाँ क्या लिखूँ मैं आगे? Hydration is for, is for ions and solution is for compounds. हाँ ठीक है ये जो है hydration is for gaseous ions you should say gaseous ions ठीक है और solution is for compounds mostly for ionic compound mostly right? Achha. Okay, so this is the concept of solution. Achha, mujhe ye bata, bata. Main, my question is, if okay, enthalpy change of solution for salt, koi salt, hai, salt A is plus 10.0 kilojoule per mole. Okay, or enthalpy change of solution for another salt, let's say it is salt B. Uski hai minus 30.0 kilojoule per mole, right? So, which one's a salt room temperature is that a soluble logo? Yet, two salts hai. salt A hai or salt B hai. Okay, don't know if the type change of solution ki values are given. Hai. Aap kya conclude karo in values se? salt B, salt B, salt B is that dissolve logo. Nay, salt A, you are the other room temperature. Acha, it's okay. Up the gas work up logic develop So you minus fifty seven point four. Nay, both neutralization of the That is enthalpy change of neutralization minus fifty seven. The one year decide Kiana, we can enthalpy change of solution and of Yosaki, ex of Yosaki. Yep, him the Prana. So, कोई सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन एक्सो होती है कोई कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनकी एंड होती है अब ये दो सॉल्ट आपको दिए गए हैं और इनकी एंथैल्पी चेंज सॉल्यूशन भी दी है अब इस वैल्यू से आप सॉल्युबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा सॉल्ट ज्यादा सॉल्युबल है रूम टेंपरेचर पर कौन सा कम उसकी लॉजिक क्या होगी सर सॉल्ट ए को ज्यादा एनर्जी चाहिए हां और सॉल्ट बी एक्चुअली एनर्जी निकालेगा हां सॉल्ट बी को नहीं चाहिए ना जी उल्टा सॉल्ट बी तो एनर्जी रिलीज करेगा तो अब अब लॉजिक क्या कहता है कि कौन से सॉल्ट को ज्यादा सॉल्युबल होना चाहिए सॉल्ट बी हां सॉल्ट बी को ज्यादा सॉल्युबल होना चाहिए रूम टेंपरेचर पे सॉल्ट ए कम सॉल्युबल होगा क्योंकि सॉल्ट ए को 10 किलो जौल एनर्जी मिलेगी तो तब वो डिसॉल्व होगा अब पता नहीं रूम टेंपरेचर पे 10 किलो जौल अवेलेबल होगी भी या नहीं ठीक है लेकिन जो सॉल्ट बी है उसे कम से कम एनर्जी एब्जॉर्ब तो नहीं करनी ना नेट नेट एनर्जी रिलीज करनी है तो बेटा यहां से ये रूल बन जाएगा और इस रूल को आपने फिर कैरी करना है इस टॉपिक में और वो रूल ये है कि अगर एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन आपके पास एक्सोथर्मिक हो तो ऐसा सॉल्ट रेडीली सॉल्युबल होगा सॉल्ट इज मोर सॉल्युबल मोर सॉल्युबल ठीक है ज्यादा सॉल्युबल सॉल्ट वो होगा जिसकी एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक होगी बिकॉज़ Net energy is released. Net energy is released. ठीक है? ये तो एक और दूसरा rule ये हुआ कि enthalpy change of solution अगर endo होगी, 
तो वो सॉल्ट लेस सॉलेबल होगा सॉल्ट इज लेस सॉलेबल क्यों ऐसा है बिकॉज द सॉल्ट रिक्वायर्स नेट एनर्जी टू बी एब्सॉर्ब द सॉल्ट रिक्वायर्स एनर्जी टू गेट डिजोल्व एनी कंफ्यूजन Any confusion, beta? No, sir. So, ये जो सोल्ट ए है ना वो लेस सोलेबल होगा या इन सोलेबल होगा जो सोल्ट बी है वो मोर सोलेबल होगा मोर सोलेबल होगा ठीक है अच्छा अब अगर कंफ्यूजन नहीं है तो मैं एक दूसरी सिचुएशन डेवलप कर रहा हूं अब ये दूसरी सिचुएशन देखें बेटा इंथेल पे चेंज ऑफ सोल्यूशन है कोई सोल्ट है सोल्ट ए टेन पॉइंट प्लस टेन है पॉइंट जीरो किलो जाल पर मोल ठीक है सोल्ट ए की इंथेल पे चेंज ऑफ सोल्यूशन गिवन है अब ये बताओ कि ये जो सोल्ट ए है ये ठंडे पानी में ज्यादा सोलेबल होगा या वार्म वाटर में ज्यादा सोलेबल होगा सोल्ट ए इज मोर सोलेबल इन कोल्ड या हॉट वाटर हॉट वाटर जी बेटा क्या बोला मुझे आवाज नहीं आई हॉट वाटर हॉट वाटर उसकी रीजन बेटा क्या हो सकती है ठीक है आपने सही बताया हॉट वाटर में क्या हाँ ये एंडोथर में क्या है इससे एनर्जी चाहिए तो कोल्ड वाटर में तो नहीं होगी ना एनर्जी कम होगी ना कोल्ड वाटर में हॉट वाटर में ज्यादा एनर्जी होगी ठीक है और जो जब सोल्यूशन एंडोथर्मिक हो तो फिर ऐसा सॉल्ट वार्म वाटर में ज्यादा सोलबल होगा तो सॉल्ट ए इज मोर सोलबल इज मोर सोलबल इन हॉट वाटर एज इट रिक्वायर्स एनर्जी टू गेट डिजोल्व और हॉट वाटर में एनर्जी ज्यादा होगी Hot water has more energy. More energy, right? Uh, sir. जी जी. Salt B किस में होगा? Salt B की हाँ मैं salt B पे भी discussion करते हैं yes. अच्छा salt B क्या था? उसकी जो enthalpy change थी ना वो minus thirty point zero kilo joule per mole है. ठीक है? ये है enthalpy change of सोल्यूशन आप बताओ बेटा ये सोल्ट भी हॉट वाटर में ज्यादा सोलेबल है या कोल्ड वाटर में इज मोर सोलेबल मोर सोलेबल इन हॉट और कोल्ड वाटर जी बेटा अब आप क्या कहते हो ये कोल्ड वाटर में ज्यादा सोलेबल होगा क्यों उसकी वजह क्या है क्योंकि इसको हाँ यस जो जब इंथेरेपी चेंज ऑफ सोल्यूशन एक्सोथर्मिक हो तो फिर मैं थोड़ा सा बेटा आपने वो ओ लेवल के आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद हैं अगर मैं इसको ऐसे करूं ये सॉल्ट भी है सॉलिड ठीक है और ये है सोल्ट बी एक्वस ठीक है अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसकी सोलिबिलिटी ज्यादा हो रही है क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये सॉलिड से एक्वस में जा रहा है ठीक है अब इंथेरेपी चेंज ऑफ सोल्यूशन एक्सोथर्मिक है तो इसका क्या मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक जाहिर अगर फॉरवर्ड एक्सो हो तो बैकवर्ड पर खुद ही एंडोथर्मिक होगा बेटा ये बात समझ में आई यस yes. ये सबको समझ में आई बेटा ये जो एक्सो है ना ये वाला ये माइनस ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये जो फॉरवर्ड वाला एरो है ना इसमें सॉल्ट डिजोल्व हो रहा है और जो बैकवर्ड वाला एरो है ना उसमें डिजोल्व सॉल्ट क्रिस्टलाइज हो रहा है सोलिबिलिटी कम हो रही है अब आप खुद इस पर सोचो कि हाई टेम्परेचर में क्या होगा हाई टेम्परेचर किसको फेवर करता 
लेवल में क्या पढ़ा था एंडोथर्मिक तो जब जब हाई टेम्परेचर होगा तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड तो सॉलिबिलिटी हाई टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी ना ठीक है ये बात समझ में आई बेटा और जब लो टेम्परेचर होगा तो फिर इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो फिर सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी ठीक है ये तो मैं फिर काफी डिटेल तक आ गया बेसिक जी बेटा कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। नो सर। अच्छा जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो ये बात है ये वाली स्लाइड ये वाली स्लाइड स्लाइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अगले डिस्कशन तो मैं वैसे डिटेल में चला गया दिस इज मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये पॉइंट है कि एक्सोथर्मिक अगर है फिर वो सॉल्ट ज्यादा सॉलेबल है अगर सॉल्यूशन एंडोथर्मिक है तो ऐसा सॉल्ट लेस सॉलेबल ठीक है ये आपके किचन में जो सॉल्ट होता है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ज्यादा सॉलेबल होता पानी में या कम जी बेटा ज़्यादा होता है। आपको कैसे पता चला होता है? अच्छा यानी आपके जी जी हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं क्योंकि उसे डिसॉल्व करने के लिए हीट नहीं देनी पड़ती हीट नहीं देनी पड़ती आमना बेटा आप क्या कहते हो जो सॉल्ट हम किचन में यूज करते हैं वो ज्यादा सोलेबल है कम अच्छा बेटा एक और चीज भी तो हम डिजोल्व करते हैं किचन में वो वो चीनी है शुगर इनमें वैसे फर्क क्या है शुगर में और सॉल्ट में डिफरेंट कंपाउंड्स हैं अच्छा जो चीनी है वो जल्दी सॉल्व हो डिजोल्व हो जाती है या सॉल्ट जल्दी डिजोल्व हो जाता है और वो चीनी क्यों देर से डिजोल्व होती है उसका स्ट्रक्चर ऐसे वो है क्या कौन कौन सा स्ट्रक्चर है कौन सा कंपाउंड है जो चीनी का सिंपलेस्ट अगर हम ले ना दैट इज ग्लूकोज वैसे तो वो सक्रूज होती है चीनी तो ग्लूकोज अगर ले लें उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म सी सिक्स सिक्स ट्वेल्व वो सिक्स तो सिक्स कार्बन ऐसे ना वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है तो ये ओ OH और ये ओ OH, और ये ओ एच और ये ओ एच ये ओ एच और ये ओ एच इसमें मैं पूछूं आपसे कायरल कार्बन का चलो कायरल छोड़ो अभी इस वक्त ये बताओ ये सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स है एच इसमें पूरे हैं थर्टीन हाइड्रोजन जैसे कितने थर्टीन फोर्टीन है अच्छा एक मिनट ए मैं ये रिमूव कर देता हूँ ठीक है आप काउंट करो अब आई थिंक पूरे हो गए ठीक है सामवर्ड आप मुझे बताओ जब इसको ये क्यों डिजोल्व होगा वाटर में ये ग्लूकोज है वाटर में क्यों डिजोल्व होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाँ शाबाश बेटा शाबाश बेटा ये जो ओ एच है आपको पता है ओ एच हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉज करेंगे तो थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये डिजोल्व होगा थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये डिजोल्व होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो जहर इतनी स्ट्रॉगर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है ना एज कम्पेयर टू टू जो आयोनिक बॉन्ड की इंटरेक्शन है दैट इज वाई ये स्लो होता है इसका डिजोल्व होना ठीक है जो ग्लूकोज है वो थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिजोल्व होता डिजोल्व अच्छा गुड हो गया तो बेटा हमने सोल्यूशन की हाँ मैं ये जो मैंने क्वेश्चन किया था कि जो घर में जो सॉल्ट है वो ज्यादा सोलेबल है या कम सोलेबल है आप लोग कह रहे थे ज्यादा सोलेबल है इसका करेक्ट आंसर बेटा ये है आप नहीं बता सकते ज्यादा या कम जब तक आप उस एन को किसी दूसरे सोल्ट से रिलेट ना करो क्योंकि जो सोलेबिलिटी है ना 
वो एक रिलेटिव टर्म है सोलिबिलिटी इज अ रिलेटिव टर्म इसका क्या मतलब है रिलेटिव टर्म सोलिबिलिटी एक रिलेटिव टर्म है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि आप एब्सोल्युटली किसी एक सोल्ट का नहीं बता सकते दो सोल्ट अगर हों तो उनमें आप डिसाइड कर सकते हो कौन ज्यादा सोलेबल है कौन कम सोलेबल ठीक है आप दो सोल्ट की सोलिबिलिटी को कंपेयर कर सकते हो लेकिन आप एब्सोल्युटली किसी एक सोल्ट के बारे में नहीं बता सकते मिसाल के तौर पर सोल्ट इंथेल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन है किसी सोल्ट वन की और फिर दूसरी इंथेल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन है सोल्ट टू की तो अगर सोल्ट वन है माइनस टू पॉइंट जीरो किलो जॉल पर मोल और सोल्ट टू जो है वो माइनस फिफ्टी पॉइंट जीरो किलो जो तो इसमें कौन सा सोल्ट ज्यादा सोलेबल है सर सोल्ट टू सोल्ट टू ज्यादा सोलेबल है सोलेबल दोनों होंगे क्योंकि जब भी एक्सोथर्मिक होगी इंथेरेपी चेंज ऑफ सोल्यूशन वो सोल्ट डिजोल्व हो जाएगा लेकिन ये सोल्ट टू जो है मोर सोलेबल है मोर सोलेबल इसलिए है कि मोर एक्सो है इसकी इंथेरेपी चेंज ऑफ सोल्यूशन और सोल्ट वन जो है ना वो लेस सोलेबल है लेस सोलेबल ना कहें बोले लेस सोलेबल कंपेयर टू सोल्ट टू बोले लेस सोलेबल कंपेयर टू टू सोल्ट वन सोलेबल तो है ये सोल्ट वन भी लेकिन लेस है कंपेयर टू सॉरी कंपेयर टू सोल्ट टू क्योंकि ये लेस एक्सो है तो इसलिए सोलिबिलिटी एक रिलेटिव टर्म है आप दो सोल्ट हैं तो उनकी सोलिबिलिटी को आप कंपेयर कर सकते हो एब्सल्यूट टर्म नहीं है सोलिबिलिटी कुछ बेटा कॉन्सेप्ट बिल्ट हुए थोड़ी सी डिटेल yes, मैंने हाँ थोड़ी सी हम काफी इन डेप्थ आ गए हैं सोलिबिलिटी में शायद सिलेबस के लिए इतनी डेप्थ नहीं रिक्वायर्ड थी लेकिन चले सो के अच्छा जितनी डेप्थ होगी उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना पेपर अटैम्प्ट आसान होगा दैट इज वट वी है